ही ये एडवेंचर है ये तो शुगर इतने सारे लोग मिल गए हैं देवराज ने हजारों वर्षों तक यहाँ पे तप किया तो माँ भगवत ने उन्होंने दर्शन दिए दिया को एक दिन के लिए जूते दिखाए थे ये देख ये हालत करती है <laughs> और अब इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे सामने देखिए क्या हो रहा है दो डॉगी रखे हुए थे एक ने छलांग लगा दी और ये यहीं पे लटके रहते हैं बेचारे को ना मुझे नहीं लगता कि कहीं घूमने भी ले जाते हैं इनको तो इसलिए इनको बाहर जाना था अब इन्होंने शेड्स पे छलांग लगा दी अब वो उतरे कैसे शिवांगी कर रही है एक्सरसाइज और दिया अभी पढ़ रही थी उन्हें फोन भी रख दिया तो मम्मी और दीदी अभी तक रेडी नहीं हुए हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ तो फिर मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सो गुड मॉर्निंग एवरीवन होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे और ये पूरा ये बादलों से भर गया ये और ये अभी तक रेडी नहीं हुई है मैंने आप लोगों को दर्शन भी करवा दिया मेरे सामने कैमरा लिए खड़ी है पंखा तो बंद कर लिया कर मतलब ये तो अपने पापा की तरह होगी मेकअप करते हुए मैंने दर्शन भी करवा दिया पता सबको और अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो एक तो इसको आगे बैठना है उसको बेचारी को बैठने नहीं दे रहा कुछ आता जाता नहीं मतलब अभी नहीं है तू सीखने में और वो बेचारी पीछे बैठी हुई शरीफ बच्ची और कह रही है अब मेरी कैमरे में फोटो आ सकती है मैं स्मार्ट लग रही हूँ <laughs> मतलब ये है ना अपने पापा की तरह है वो मेरे आ, मेरे को आगे कर देते थे मैं मोटा आ रहा हूँ ये ये भी क्लिप डिलीट करा देती है वो भी क्लिप डिलीट करा देते थे आप अपने आप को क्या समझती हो कि आप हमेशा अच्छी आती हो नहीं <laughs> मैं तो कैसी भी हूँ आ जाती हूँ मैं कब क्या वाह वाह बताओ नहीं बिल्कुल नहीं होते आप एक बात बताओ मैं घर से स्टार्ट करूँ सीधा दुकान पे पहुँचा दू <laughs> मतलब क्या मुड़ के आए हैं रोड रोड सेम है एक्टिविटी अलग अलग होती है कभी कभी समझ गए आज हम बस अड्डे वाली साइड से जा रहे हैं और ये है यहाँ की फ्रूट मार्केट और ये शिवांगी बिचारी फ्रूट्स खा रही है इसको घर में फुर्सत नहीं मिली खाने के लिए घर में इसको फुर्सत नहीं मिली थी मेकअप से ये ना इसकी इससे एक फाग बची थी इसने पूरी थोड़ी देर में खाई है ना वो जान पूछ के टाइम लगा रही है अपना शक्ल दिखाई दे रहा अपनी Yeah. <laughs> <laughs> आपका बाबा रामदेव का चश्मा है घर पे आप मॉडर्न क्यों बनी हुई हो <laughs> वो तो गाँव बस तो लाई नहीं <laughs> अपने औकात पे आ रखी हूँ <laughs> सारी बात हो गई है हमने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं हरिद्वार क्यों जा रही हूँ जो डॉक्टर है अशोक जी आ, एक दो बार हम पहले भी गए हैं शर्मा जी के साथ भी गई थी मेरे को वाइट पैच आ गया था बहुत बड़ा क्योंकि मैंने बारिश में रनिंग की थी तो वो फंगस आ जाती है पर फिर उन्होंने बोला कि अगर ये इसको इस ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये वैसे जो वाइट वाइट स्पॉट बन जाते हैं ना पूरे में वो हो जाएगा तो जरा फिर से जा रही हूँ वो दो तीन महीने की इकट्ठी दवाई दे देते हैं फिर उनको दिखाना पड़ता है काफ़ी आराम मिला था मुझे पता है कि मेरा सब कुछ बंद होने वाला है तो जरा आज खुल के खा लिया जाएगा फिर उसके बाद फिर बंद कर देंगे सब जूनियर लोग पीछे चले गए <laughs> सब जूनियर लोग पीछे चले गए वापस कमान आगे दिया के आज ये डंबल उठा के आई है तो इसको ये भारी लग रहा है वैसे भी नहीं होती ये गाड़ी ना फंस गई मतलब उन्होंने ना गेट बंद कर दिया था गेट बंद हो रहा था जबरदस्ती निकल आई ये देखो अरे 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 अंकल अरे 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 और ये बूंदे आ गई और ये फिर से बारिश शुरू हो गई है आज तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है पर फिर भी हम निकल ही लिए रिस्क लेके जबरदस्त मौसम हो रहा है है ना ऐसे मौसम में आ सकते हैं हम कहीं भी पहले जब हमने बोला था तो सब लोग आधे घंटे के अंदर वीडियो देख लेते थे काफी लोग काफी लोग और अब तो वो भी करना बंद कर दिया मतलब याद दिलाने याद दिलाना पड़ता है ना दिया <laughs> जल्दी जल्दी देख डाले करो भैया आधे घंटे के अंदर और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो जिसने नहीं किया हुआ है 
उसको हिचकी आगे इतने दांत फाड़ रही है ना आओ बहना चुगली करने वाली दोनों बहनें चुगली कर रही हैं मेरी बहनों की मेरे सामने बैठ के मेरी बहनों की चुगली कर रही हैं और इतनी हंस रही है जबरदस्त चेक चेकिंग हो रही है यहाँ पे पता नहीं किस चीज की हो रही है भाई ये क्यों बंद किया हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा जाने वाला रोड पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है और पिछली बार दिखाई नहीं तो ये डॉक्टर दिखा दिए थे पापा जी ने अरे हमने जब वो चले हाँ, थे हाँ, उस हाँ, हाँ, हाँ। ये दादू चौक पे कनखल रोड पे ये है डॉक्टर की शॉप है ये अब हम आगे इनसे मिल लेते हैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब का मैंने नंबर वैसे तो नोट नहीं किया स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है मेरे पीछे भी देख आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट करते हैं और एलोपैथी से भी करते हैं दोनों तरीके से करते हैं पर 100 परसेंट मुझे यकीन है कि दवाइयाँ लगती हैं इनकी और ये अंबिका जी उनकी मम्मी संगीता जी प्रियंका, प्रियंका। <laughs> ये मिलने आए कहाँ रहते हो चौक बाजार चौक बाजार में कं, कंकल में रहते हैं एक्चुअली ये मेरे को जब मैं आती थी तो अंबिका बहुत कांटेक्ट करती थी कि आप ये दिखाइए ये दिखाइए वो दिखाइए तो आज मैंने कहा आती हूँ तो पूछ लेती हूँ क्या क्या अच्छी क्या क्या खाने की जगह अच्छी और क्या क्या दिखाने की जगह अच्छी है यहाँ पे हेलो फ्रेंड आप भी हरिद्वार आइए घूमिए फिर खाइए पीए जो कौन मिली थी आंटी जी प्रियंका अंबिका की मम्मी वो अभी कह रही थी कि यहाँ की खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी है फेमस है दिल्ली में शेख सराय है मैं वो वाला फूड दिखा नहीं पाई वो अंकल जो हैं वो बहुत फेमस है चार बजे लगाते हैं शेख सराय में और उनका शाम को लगती है और ख़त्म हो जाती है तो प्रियंका जी ने इन्होंने बोला अंबिका जी ने कि खस्ता कचौड़ी खानी है मैं चलो खस्ता खा के आते हैं आज <laughs> वो कचौड़ी के अलावा सुबह सुबह उठ के गई थी <laughs> दिल्ली में दिल्ली में <laughs> मेरे को खा के थैंक यू देखो ये शराफत है अगर मैं दिल्ली में होती ना तो कोई लेडी होती नहीं हटाते बहुत कम हटाते मैं ये भाई सती घाट है इधर और हम सती घाट के सती घाट से इधर आएंगे सीधा यहाँ हम खस्ता कचौड़ी खाने जा रहे हैं हरिद्वार की अंदरूनी गलियों में <laughs> ये कनखल चौक है यहाँ हम आए हैं शिवांगी के कहने पे खस्ता कचौड़ी खाने पहलवान जी खस्ता वाले एंड फास्ट फूड ये भाई साहब ये ऐसे मिलती है खस्ता कचौड़ी ये खस्ता कचौड़ी फेमस है यहाँ की कितने सालों की दुकान है तेईस साल तेईस साल शाम को समोसे लगाते हैं सुबह कचौड़ी मिलती है सात बजे से लेके एक बजे तक कैसी है भाई शिवांगी अच्छी है टेस्टी है <laughs> अब बेटी चली गई है पापा को भेज दिया शॉप यहीं पे यही भाई है हाँ जी अगर यहाँ पे आए कनखल चौक पे तो ये जरूर खाएं सच में इसके अंदर जो हींग का टेस्ट आ रहा है हरी चटनी है और जो लाल चटनी है वो मिलके बिल्कुल अमेजिंग ऑसम टेस्ट हो रहा है बहुत जबरदस्त तीस रुपए की प्लेट है और बहुत बढ़िया है यहाँ पे हमने सिर्फ मुश्किल से पंद्रह मिनट के लिए पार्किंग गाड़ी खड़ी करी होगी और इसी वजह से कि इंडिया में बिना बात के उन्होंने पर्ची निकाल के दे दी यहाँ पे कोई पार्किंग का कुछ नहीं ऐसी पार्किंग टिकट नहीं कोई ऐसी प्रिंट करके दे दी और पचास रुपए बिना फालतू के फालतू के मतलब मन मान ही करते हैं ना जब लोग तो बहुत बुरे लगते हैं ये अपने पापा जी जैसी है ऐसे और ये अब हम कहाँ पे जा रहे हैं सुरेश्वरी देवी बहुत जबरदस्त मंदिर बता रहे हैं बहुत बढ़िया मंदिर है चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर जो है वो जंगल के बीच में है बिल्कुल सुरेश्वरी देवी मंदिर आगे देखिए जंगल में वो रास्ता शुरू हो जाता है ये ना स्कूटी से और गाड़ी से ही जा सकते हैं मैं ना जंगल में जा रही मूर्ख <laughs> पापा जी बोलते हैं <laughs> <laughs> कि मैं मैं जंगल में घुस रही हूँ मंदिर का गेट अलग है <laughs> भाई उन्होंने बोला है कि आधे के बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा 
रास्ता जो है टूट गया है और हाथी आने के भी चांस हो जाते हैं वो इतनी बड़ी गाड़ी फंसी पड़ी है और हमें वापस भेज रहे हैं कि वापस जाओ अच्छा हुआ मैंने पहले ही गाड़ी रोक दी ये एडवेंचर है ये तो शुगर इतने सारे लोग मिल गए हैं और पर ये ना रास्ता बहुत अभी बारिश के दिन है ना बिना बारिश में करने का शायद ठीक रहेगा यहाँ पे ना शिवांगी नहीं आ रही है मैं और दिया जा रहे हैं क्योंकि शिवांगी ने शूज फिर दूसरे पहन लिए और बार बार उतारने पड़ेंगे उसको शूज काट रहे हैं ये बहुत कीचड़ है इसमें गाड़ी फंस गई है कितना अच्छा है ना इस ये एडवेंचर का अलग मजा होता है पता है तेरे को पूरा जंगल है ये पूरा जंगल ओ सामने मंदिर दिख रहा है ऊपर हमको वो दिख गया बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है ऐसे एडवेंचर ना मुझे अच्छे लगते हैं वो आ गया सा 500 मीटर भी नहीं है ये बिल्कुल शांत एरिया एकदम शांत कुछ है ही नहीं यहाँ पे जब आप कुछ चाहते हो ना तो जरूर पूरा होता है जैसे मैं कह रही मैंने गंगा मैया का नाम लिया और मैंने शर्मा जी बन का करवा दो दर्शन तो देखिए ये पीछे लोग मिल गए इतने सारे लेकिन गाड़ी वाले भी मिल गए जो फंसे हुए थे ताकि हमारा साथ दे सके इसमें अच्छा लग रहा है ना ऐसे में एडवेंचर <laughs> और कह रहे गिर जाओ इसमें कोई मज़ा आ जाएगा भैया कह रहे हैं ये अपने लड्डू गोपाल जी को भी लाए हैं कहाँ से आयो दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली से कहाँ से आए नगर मेहरोली के पास मेहरोली के पास हम भी मेहर हम साकेत में रहते हैं सैदुल्ला जाब में पड़ोसी मिल गए हमारे <laughs> अब पंडित जी बताएंगे कि सुरेश्वरी देवी जी की सिद्ध पीठ है ये मान्यता है तो ये क्या है मुझको भी नहीं पता था मैंने थोड़ा बहुत सुना था तो विस्तार से पंडित जी ही बताएंगे ये पौराणिक सिद्ध पीठ है स्कंद पुराण वर्णन है यहाँ का स्कंद पुराण में बताया गया कि देवराज ने यहाँ तप किया था देवराज ने हजारों वर्षों तक यहाँ पे तप किया तो माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए माँ ने कहा कि आपको अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और इसी स्थान पे आज के बाद में देवताओं की देवी के नाम से जानी जाऊंगी अच्छा इसलिए माँ यहाँ पे सुरेश्वरी सूर्य यानी देवता हुए ईश्वरी अधिष्ठान के देवताओं की जो देवी है सुरेश्वरी देवी इसलिए ये मंदिर अभी बीस पंद्रह बीस सालों से बना है लेकिन वैसे तो आपको जब इतिहास ही पता लग गया तो कितने साल पुराना हो गया पता चल जाएगा ये महादेव सुरेश्वर महादेव के रूप से जाने जाते हैं यहाँ पे इस मंदिर का नाम सुनने के बाद और ये पता करने के बाद कि ये टाइगर रिजर्व में है नेशनल राजा जी तो मेरी इच्छा और बढ़ गई थी इन जंगल से पेड़ पौधों से जो प्यार है ना वो एकदम से ऐसी जगह पे खींच लाता है और देखिए माता की इच्छा थी तो हम आ गए और ये देखिए सोलर प्लांट है वैसे तो इलेक्ट्रिक लाइन भी जा रही है पूरा जंगल के बीचों बीच है इकलौता मंदिर ये माँ काली बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बराबर पहुंच गए पहाड़ों के बराबर ही आ गए हैं मंदिर बिल्कुल माता टॉप पे है एकदम से <laughs> भैया इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं कितना शानदार जगह है ना सच में अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए कर दीजिए इतने दूर जंगल में इतना बढ़िया मंदिर दिखाया आपको हर हर गंगे हर हर महादेव माता पिता बच्चों का ध्यान रखें बच्चे माता पिता का भी रख रहे हैं साथ आइए <laughs> पेड़ जरूर लगाएं।